so, daar buiten is wat bestaan als exchanges of handelaars en geld, je kan een dega koop van zo'n so handelaar, of ik kan aan jou een bitcoin verkoop, as so, of een gedeelte van de bitcoin zou so ik dit um, Dit vindt alles digitaal plaats, het is baie makkelijk om um, uh, vir jou wallet of beersie, een digitale beersie op te maak, en als twee componenten tot dit. Soos wat jy op een kredietkaart, het jy een wachtwoord, en jy deel gewoonlik nie, een wachtwoord met iemand anders nie, en in die omstandighede het jou eie privaat wachtwoord, en dat hou jy vir jouself, daar sal incidente waar ons hierdie uitgelaat het, en dan verloor hy sy geld en uit soos wat iemand met de ATM geld kan onttrek. Maar als het tweede wachtwoord wat ter sprake is in die component, en dis waar die, die verifiering van of jy rechtig geld het, en dis die, dis die publieke wachtwoord. En in die context gaan jy letterlik, jy gaan maak online vir jou, by een of een bitcoin platform, kan jy vir jou rekening oopmaak, a, a beersie, en jy kan begin fysisch geld handel drijf. Jy kan geld inzet en dan kan jy digitale geld begin koop. Die, die moeilijkheid op hierdie stadium is, omdat dit nog nie so wijd verhandelbaar is nie, is hoe raak jy ons sla en verkoop jy bitcoins. Um, en dis deel van die proces wat so'n bykie mysterie gekoppel is aan. so op hierdie stadium is dit die uitdaging van bitcoins, is dat dit is nie wijd verhandelbaar daar buiten nie, in Zuid-Afrika is daar baie beperking rondom dit, daar is feitelijk geen instanties um, wat bitcoin aanvaar as een reile handelmiddel nie, so jy moet jou bitcoin omskakel in rand, voor jy iets kan koop, wereldwijd is daar nou so 200.000 instanties wat bitcoin aanvaar as een betaalmechanisme, ek denk so, soos wat die stabiliteit inkom in die, in die geld en het meen dat daar raak meer beskikbaar, mense raak meer kindig oor dit, gaan meer instanties dit dan vaar as geld um, in een verhandelbare middel. Op die stadium is het uitdaging, jy moet om omskakel en rand so dat jy iets kan doen daarmee.